വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമായി തുടരുന്നു നിരോധനാജ്ഞയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇന്നും ഇളവുകൾ ഏർപ്പെടുത്തും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇളവ് ഏർപ്പെടുത്തിയതിലുള്ള പ്രതികരണം പോലീസിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുന്നുണ്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമായി തുടർന്നാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സേനയെ പിൻവലിക്കാമെന്ന വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട് നിലവിലെ സ്ഥിതി തൃപ്തികരമെന്നാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെയും വിലയിരുത്തൽ അതേസമയം പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടിയുണ്ടാക്കിയ വർഗീയ കലാപമാണ് ഡൽഹിയിൽ നടന്നതെന്നാണ് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആരോപിക്കുന്നത് മോദിയുടെ അവശേഷിക്കുന്ന നാല് വർഷങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് ആർ എസ് എസ് കലാപം വ്യാപകമാക്കും അതേസമയം ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തിന് ബദൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടുമായി എതിരിടാൻ പോയാൽ അത് ആർ എസ് എസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തെ സഹായിക്കുമെന്ന് കോടിയേരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അതിനാൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെയും എസ് ഡി പി ഐയെയും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടു വേണം പൌരത്വ പ്രക്ഷോഭം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെയാണ് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തെ ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ക്രിമിനലുകളെ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച ഡൽഹി കലാപം ആപൽക്കരമായ ചില മുന്നറിയിപ്പുകളും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും നൽകുന്നുണ്ട് മോദി ഭരണത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന നാലു വർഷം രാജ്യത്ത് വർഗീയ കലാപം വ്യാപകമാക്കുന്നതിനുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ ഇടപെടൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം പൌരത്വ പ്രക്ഷോഭത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാൻ വർഗീയ കാട് ഇറക്കുകയും കഴിയുന്നത്ര ഇടങ്ങളിൽ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും പ്രതിഷേധക്കാരെ നിഷ്ഠൂരമായി അടിച്ചമർത്തുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് കേന്ദ്രം നൽകുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായ വംശഹത്യ ഗുജറാത്തിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു യു പിയിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ അതിനിഷ്ഠൂരമായ പോലീസ് നടപടികളിലൂടെ ഇരുപത് പൌരത്വ പ്രക്ഷോഭകരെ വെടിവെച്ചുകൊന്നു പോലീസിനെയും അർദ്ധ സൈനികരെയും നഗ്നമായ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ സേനകളാക്കി അധപതിപ്പിക്കുന്നു അതിനൊപ്പം സംഘപരിവാറിന്റെ റൌഡി സംഘത്തിന് അക്രമം നടത്താൻ എല്ലാവിധ ഭരണകൂട സംപ്രേഷണവും ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കുന്നു വംശഹത്യയുടെ പുതിയ ഗുജറാത്ത് പതിപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് സാരം രണ്ടാമതായി ഒരു വശത്ത് ഹിന്ദുത്വ സേജാതിപത്യ വാഴ്ചയുടെ കടന്നാക്രമണവും മറുവശത്ത് അതിനെതിരെ വളർന്നുവരുന്ന ചെറുത്തുനിൽപ്പും ഇതാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ കാണുന്നത് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും അനുബന്ധ നടപടികളും ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധമാണ് അതിനാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ വൻതോതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം ഈ ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഏറ്റുമുട്ടലായി ഉയർത്തിക്കാട്ടാനാണ് ബി ശ്രമം എന്നാൽ രാജ്യത്തുടനീളം വർഗീയ ചേരിത്തിരിവിനപ്പുറമുള്ള ജനകീയ പ്രതിഷേധമാണ് വളരുന്നത് ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സംഘപരിവാറിന്റെയും മോദി സർക്കാരിന്റെയും അജണ്ടയെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് മതനിരപേക്ഷതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തിന് ബദൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടുമായി എതിരിടാൻ പോയാൽ അത് ആർ എസ് എസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെയും എസ് ഡി പി എയെയും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടു വേണം പൌരത്വ പ്രക്ഷോഭം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് സി പി ഐ എം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആ നിലപാട് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഡൽഹി കലാപം നൽകുന്നത് മൂന്നാമതായി ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പാക്കുന്നതിന് മോദി അമിത് ഷാ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ കേന്ദ്രഭരണവും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും സംഘപരിവാറും ആർ എസ് എസിന് സ്വാധീനമുള്ള പ്രദേശം എന്ന പോലെ മറ്റിടങ്ങളിലും കർമ്മപരിപാടികളുമായി ഇറങ്ങും ഇതിനെ ചെറുക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സംഘടനാപരമായും ആശയപരമായും ശക്തിയില്ല അതിനാൽ ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ബഹുജന രാഷ്ട്രീയ സമരം വളർത്താൻ ഇടതുപക്ഷവും മതനിരപേക്ഷ ജനസമൂഹവും മുന്നോട്ടു വരണം ഡൽഹി കലാപത്തിലെ ആർ എസ് എസിന്റെയും മോദി സർക്കാരിന്റെയും കുറ്റകരമായ പങ്ക് തുറന്നുകാട്ടി സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ ബുധനാഴ്ച നടന്ന പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയമായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലാണ് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പട്ടാളത്തെ ഇറക്കണമെന്ന് സി പി ഐ എം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഡൽഹി വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിൽ രണ്ടു ദിവസമായി ആയിരത്തോളം പ്രദേശത്ത് മതനിരപേക്ഷ റാലികൾ നടന്നു മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരും സന്ദർഭോചിതമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു വർഗീയതയുടെ വേലിയേറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ വർഗീയ വിഷം ഇന്ത്യയുടെ ഏതു പ്രദേശത്തും അതിവേഗം പടർന്നു പിടിക്കാം മതനിരപേക്ഷതയുടെ ശക്തമായ അടിത്തറ കേരളത്തിനുള്ളത് നമുക്ക് ശക്തി പകരുന്ന ഘടകമാണ് എങ്കിലും വർഗീയ ശക്തികളുടെ തീവ്ര പരിശ്രമങ്ങളുടെ ആപത്തിനെ ലഘൂകരിച്ച് കാണാനാകില്ല അതിനാൽ മതനിരപേക്ഷതയും ഭരണഘടനയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സന്ദേശം ജനമനസ്സുകളിൽ എത്തിക്കാൻ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും എൽ ഡി എഫ്